my god! Oh my god! 十月十八到二十五日，日本鹿儿岛县的知名活火,火山樱岛火山再次发生了剧烈的爆发性喷发。这次爆发可谓壮观震撼，浓黑的火山灰柱直冲至火山口上方约四千米的高空，成为今年七月以来该火山喷发的新高度记录。十八日凌晨一时二十一分左右，伴随着震耳欲聋的爆炸声，大量火山碎屑和喷石也飞散到了火山口外一零零零至一三零零米的范围内，无疑给附近地区带来了严重的威胁。这次火山爆发的消息迅速传遍了当地和世界，令人不安与担忧。作为日本最活跃的火山之一，樱岛火山历史上曾多次发生剧烈喷发，给周边地区带来极大灾难。此次又有了新的高潮，无疑令人揪心。尤其是对于经常前往鹿儿岛旅游的众多海内外游客而言，这场火山爆发无疑成为了一个巨大的意外，给原本愉悦的旅程蒙上了一层阴影。在这次火山喷发过程中，火山碎屑和喷出的大块火山石造成了严重的灾情。日本气象厅立即针对鹿儿岛县和临近的宫崎县部分地区发布了火山灰降落预报。警示当地居民做好防范准备。根据预测，鹿儿岛市将会遭受大量火山灰的覆盖，能见度将大大降低。而其他一些地区，如鹿屋市、垂水市等，也可能出现少量火山灰沉积。可以想象，一旦大量火山灰铺天盖地而来，必将给当地居民的日常生活和出行造成巨大困扰。道路上的能见度下降，可能造成交通事故的发生；建筑物屋顶和窗户也可能被火山灰覆盖，给人们的居住环境带来不便。同时，这些火山灰还可能对人体健康产生不利影响，呼吸困难、眼睛刺激等症状都会出现。消防、交通等部门无疑将面临巨大的应急压力。更让人担忧的是，这次火山喷发所掀起的大量火山碎屑和喷石，有些甚至飞散到了离火山口一千米到一千三百米的范围内。如果这些巨大的火山碎石坠落在人口密集区，必将造成严重的人员伤亡和财产损失。对于居住在火山附近的当地居民而言，这无疑是巨大的生命威胁。作为日本最活跃的火山之一，樱岛火山在过去也曾经历过多次剧烈喷发，其中最为人记忆深刻的，要数2013年8月18日发生的那次。当时火山喷发产生的熔岩柱高达惊人的五千米，创下了历史新高。相比之下，此次2024年10月18日的喷发虽然还没有达到那个高度，但也已经创下了今年以来的新纪录。值得注意的是，此次爆发并非孤立事件，而是樱岛火山今年以来第三十三次发生喷发，而且这还是自7月29日以来首次达到四千米的高度。这也再次证实了这座火山的活跃程度有增无减。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。日本气象厅也针对此次喷发提出了警告，将火山爆发警戒级别维持在三级，也就是禁止登山的限制性措施。这无疑提醒人们，这座火山随时都有再次剧烈喷发的可能，给周边地区的人们的生活和安全都带来了巨大隐患。此外，作为日本九州地区一处活跃的火山集群，樱岛火山的活动还可能与当地的地震活动增加有关。就在前一天，距离樱岛火山约一百三十英里的另一座火山大竹山也曾发生过喷发，这表明该地区的地质构造十分活跃，火山活动频发，这对当地居民无疑构成了巨大的安全隐患。尽管这次火山喷发的规模十分惊人，但据鹿儿岛县政府介绍，目前暂未收到有关人员伤亡或建筑物受损的报告。这无疑在某种程度上缓解了灾情，也说明了当地政府和居民在应对火山灾害方面的经验和准备。不过，即便暂时未出现重大人员伤亡，但鹿儿岛县政府仍然高度重视此次火山爆发，第一时间采取了应急措施。他们将火山爆发警戒级别维持在三级，也就是禁止登山的限制性行动，同时还呼吁当地居民，特别是居住在南岳山顶火口和昭和火口周边两公里范围内的人们，要高度警惕大型喷石和火喷流等灾害。可以看出，面对这种严重的自然灾害，当地政府和部门的应对还是比较及时和有效的。他们没有盲目乐观，而是根据实际情况采取了限制进入火山区域的措施，最大限度地保护了人民群众的生命安全。这种经验无疑对于未来应对可能发生的更大规模火山爆发具有重要意义。需要特别指出的是，此次大规模的火山喷发并非孤立事件，而是与当地地质构造和地震活动密切相关。就在前一天，距樱岛火山约一百三十英里的另一座火山大竹山也发生过一次喷发。这显然表明，日本九州地区的这一火山集群正处于一个较为活跃的时期。众所周知，日本位于环太平洋地震带，地质构造复杂，地震和火山活动频发。而鹿儿岛所在的九州地区，恰恰又是这一火山集群的核心区域。受到地壳构造的影响，该地区的火山活动往往会出现集中爆发的态势。樱岛火山和大竹山的相继喷发就是一个明证。显然，这种地质活动的频繁发生，必将给当地的居民生活和经济发展带来巨大挑战。面对如此凶猛的火山活动，如何有效预警和应对，无疑考验着当地政府和相关部门的能力。
。同时，随着气候变化的影响，未来火山爆发的频率和强度还可能进一步增加，这对日本的灾害防范工作将提出更高的要求。对于鹿儿岛当地而言，这次火山爆发无疑是一次严峻的考验，不仅给当地居民的生活和出行带来了严重困扰，也给当地的经济发展和旅游业造成了沉重打击。地球内部的热量是火山活动的根源，地球核心和地幔的高温驱动着慢慢的对流运动。这些对流在地壳下形成的热点区域，会使地壳局部变薄，从而导致岩浆上升和喷发。根据美国地质调查局的资料，地球内部平均热流量约为八十七毫瓦每平方米，其中约百分之四十五来自自身放射性元素的衰变。可见，地球内部热量的持续释放是火山活动的主要推动力。其次，板块构造也是火山喷发的重要原因。地球表面由若干板块组成，这些板块相互作用会产生许多地质活动，包括火山爆发。当板块发生碰撞或分裂时，会产生大量的火山和地震活动。美国地质调查局的资料显示，全球约有百分之八十的火山分布在环太平洋地震带，这与板块构造密切相关。例如，太平洋板块与北美板块、菲律宾板块等的碰撞，就是导致环太平洋火山带形成的主要原因。在此，地球内部的气体和流体也可能引发火山喷发。当岩浆中溶解的气体，如水蒸气、二氧化碳等，压力增大时，就会向地表喷发。根据美国地质调查局的资料，火山喷发时排放的二氧化碳每年约为 2.20 亿吨。这些气体的积累和释放，也是导致火山爆发的重要机制。与此同时，地球板块和内部运动还会导致地壳的局部变形，使得地壳部分区域变薄变弱，从而形成喷发通道，增加火山爆发的可能性。据统计，全球大约有一千五百个活火,火山，其中五百个位于活跃的板块边界地区。此外，值得一提的是，地质因素与气象因素也可能相互影响，共同引发火山活动。比如，气候变化可能导致地壳压力的变化，从而增加火山爆发的风险。不能忽视的是，人类活动如采矿、钻探等，也可能干扰地下岩浆的流动，引发局部性的火山活动。特别重要的是，造成火山喷发的因素往往是多种机制的综合作用。单一的地质、地球物理或气象因素很难单独引发大规模的火山爆发。更值得注意的是，不同地质条件和区域的火山系统，其引发机制也可能存在明显差异。需要关注的是，未来随着科技的发展，我们可能会更好地预测和监测火山活动，从而更好地防范和应对火山灾害。不能忽略的是，加强对火山活动的研究与监测，对于减轻人类社会面临的各类灾害风险都具有重要意义。更应该重视的是，相比于其他自然灾害，火山喷发往往可以提前预防，但需要持续的地质监测和预警系统的支援。更为关键的是，加强公众对火山风险的认知和应急准备，也是减轻灾害影响的重要一环。需要特别留意的是，气候变化可能导致火山活动频率的增加。容易被忽视的是，这种变化还可能加剧火山喷发对人类社会和生态环境的冲击。频繁发生火山喷发灾害的地区，主要分布在地球上的几个主要火山带。这些地区由于特殊的地质构造和地理位置，使得火山活动较为活跃。首先，环太平洋火山带是全球最主要的火山分布区之一。这一带包括美国西海岸、加拿大、阿拉斯加、俄罗斯勘察加半岛、日本、菲律宾、纽西兰等地区。据统计，全球约有百分之七十五的活火,火山分布在这一区域。根据美国地质调查局的资料，仅美国就有一百六十九座活火,火山，大部分集中在西海岸。这一区域位于环太平洋地震带，太平洋板块与北美板块、菲律宾板块等的相互作用，造就了大量的火山分布。其次，环地中海、喜马拉雅火山带也是一个频繁发生火山喷发的重点地区。这一带包括地中海沿岸国家、伊朗、土耳其、印度等地，约占全球活火,火山的百分之十。根据联合国环境规划署的资料，这一区域近五百年来发生了七十次重大火山喷发事件。这一带位于欧亚板块与阿拉伯板块、印度、澳大利亚板块的交汇处，造就了大量的火山和地震活动。在此，东非大裂谷是另一个火山活跃的地区。这一带包括伊索比亚、肯亚、坦桑尼亚等国，约占全球活火,火山的百分之八。据非洲联盟气候变化委员会的统计，一九零零年以来，这一区域发生了五十多起重大火山喷发事件。这一带位于非洲板块与索马里板块的分离断裂带，加之地热活动频繁，使得火山活动较为活跃。与此同时，位于中美洲的墨西哥、中美洲火山带也是一个火山多发区。这一带包括墨西哥、瓜地马拉、萨尔瓦多等国，约占全球活火,火山的百分之六。根据联合国减灾署的资料，一九零零年以来，这一区域发生了三十多起大规模火山喷发。这一带位于太平洋板块与北美板块的交界处，加之地热活动频繁，是火山高发地区。此外，值得一提的是，南美安第斯山脉沿线也分布有大量的活火,火山。这一带包括智利、秘鲁、厄瓜多尔等国，约占全球活火,火山的百分之五。据联合国环境规划署的统计
。二十世纪以来，这一区域发生了二十多起重大火山喷发事件。这一带位于太平洋板块与南美板块的活跃碰撞带，地质构造复杂，火山活动频繁。不能忽视的是，除了上述主要火山带外，世界其他一些地区也有散布的活火,火山分布，如印尼、菲律宾群岛、纽西兰北岛等地都有大量活火,火山。据联合国减灾署的资料， 2 0 0 0年以来，这些区域共发生了二十多起大规模火山喷发事件。这些区域大多位于环太平洋地震带或其分支，地质构造复杂，火山活动频繁。特别重要的是，这些火山高发区通常都位于板块构造活跃的边界地带，地震、火山等地质灾害频发。更值得注意的是，这些地区不仅人口密集，基础设施脆弱，一旦发生大规模火山喷发，往往会造成严重的人员伤亡和财产损失。需要关注的是，除了地质因素，气候变化也可能影响这些火山高发区的活动。不能忽略的是，气温上升、降水模式改变等气候变化可能导致地壳应力的变化，从而引发更频繁的火山活动。更应该重视的是，对这些火山高发区的持续监测和预警预报能力的提升，对于减轻火山灾害风险至关重要。更为关键的是，加强当地社区的应急准备和灾害抗御能力，也是提高整体抗灾水准的关键所在。需要特别留意的是，由于气候变化的不确定性，未来这些火山高发区的火山活动可能发生变化。容易被忽视的是，这种变化可能带来更严峻的灾害风险。面对火山喷发这类严峻的自然灾害，提前做好应急预案和逃生准备至关重要。首先，对于即将发生火山喷发的预警阶段，第一步是要密切关注当地政府和相关部门发布的预警资讯。根据美国联邦应急管理局的资料，当火山活动有所增强，且预计可能在二十四杠四十八小时内发生大规模喷发时，政府通常会发布预警。此时，居民应该做好充分的心理准备和物资准备。心理准备包括保持冷静，不要过度恐慌；物资准备包括准备好应急食品、水、药品等生活必需品，并确保手机、收音机等通讯设备电量充足。其次，当火山喷发警报发布后，居民应该尽快疏散到安全地带。根据美国地质调查局的建议，如果居住在火山附近，应该立即远离火山方向，撤离至少十六公里，同时远离火山口下方的山谷和河流。如果撤离无法完成，可以找到附近的避难所，如学校、医院、政府机构等坚固建筑物。此外，在逃生过程中，要尽量远离火山喷发的主要方向，避免受到火山碎片、流泥、火山灰等危害。在此，对于火山喷发期间的自我保护措施，首先要远离火山口，保持安全距离。根据联合国防灾署的资料，当火山喷发时，火山碎屑、火山灰云、火山泥流等会在火山周围几十公里范围内肆虐，因此居民要尽量远离火山至少三十公里以外。与此同时，如果在室内，要关闭门窗、切断空调等通风设备，避免室内充满有毒气体和火山灰。如果在室外，要佩戴口罩或湿毛巾遮住口鼻，避免吸入有害物质。此外，要立即寻找掩蔽物，如坚实的建筑物或沟壑等，以防范坠落物和火山物质的伤害。与此同时，在火山喷发期间，居民还需要注意做好应急救援准备。根据美国联邦应急管理局的指引，要时刻保持通讯工具畅通，以便随时接收来自政府和救援部门的指令。此外，要主动关注周围受害人员的情况，尽量提供必要的援助，如急救、饮水等。如果自身受伤，也要立即寻求专业医疗救治。此外，值得一提的是，在火山喷发后的恢复阶段，也需要采取相应的应对措施。根据联合国环境规划署的建议。居民应该尽快远离火山灰沾染的地区，避免长期暴露在有毒环境中。同时，要做好周围环境的清洁和消毒工作，防止二次污染。不能忽视的是，对于受损的房屋和基础设施，也要进行必要的修缮和加固，以确保灾后重建。全球范围内曾经发生过多起严重的火山喷发事件，这些灾难性的火山爆发不仅造成了巨大的人员伤亡和财产损失，也对区域乃至全球的环境和气候产生了深远的影响。首先， 1883年的克拉卡托火山爆发被认为是近现代最为严重的火山喷发之一。根据英国自然史博物馆的资料，这次爆发导致超过 3.6 立方公里的火山物质喷发到大气中，引发了海啸，造成约3万六千人遇难，是有记录以来死亡人数最多的火山喷发事件。值得一提的是，这次爆发还引发了全球气候变化，导致1883至1884年出现了显著的气温下降。联合国气候变化政府间小组的分析显示，此次火山喷发释放的大量二氧化硫气体，造成了全球范围内的日照减少和平均气温下降约零点四摄氏度。其次，一九八零年五月十八日，美国华盛顿州的圣海伦斯火山发生大规模喷发。根据美国地质调查局的资料，这次爆发释放了五十七立方公里的火山物质，是二十世纪最大规模的火山喷发事件之一。此次喷发造成五十七人遇难，损失超过十一亿美元。不能忽视的是，这次火山爆发还引发了巨大的山体滑坡，造成了广泛的森林和基础设施毁坏。美国联邦应急管理局的资料显示，这次灾难性的火山喷发至今仍是该国最致命的火山灾害。
再次。一九九一年六月十五日，菲律宾的皮纳图博火山发生大规模喷发。据菲律宾国家灾害风险管理委员会的统计，这次火山喷发导致周边数十万人流离失所。此外，这次喷发释放的大量火山灰还对该地区的农业生产和交通运输造成严重影响。联合国环境规划署的分析显示，皮纳图博火山喷发释放的二氧化硫也对全球气候产生了短暂的降温效应。与此同时，二零一零年四月十四日，冰岛的阿亚费德拉火山发生大规模喷发。根据冰岛气象局的资料，这次喷发持续了六天，喷发高度达到十二公里，导致全球航空交通大规模瘫痪，造成约一千万人滞留，经济损失高达十七亿美元。需要关注的是，这次火山爆发引发的大量火山灰不仅危及航空安全，还对该地区的农业生产和环境造成了严重破坏。此外，值得一提的是，二零一四年八月二十四日，印尼的桑格昂火山发生剧烈喷发。据印尼国家减灾署的资料，这次喷发造成十六人死亡，上万人流离失所。不能忽视的是，这次火山爆发还引发了火山泥石流，造成了严重的基础设施损毁。特别重要的是，这次灾难性的火山喷发再次凸显了火山灾害给当地居民生活带来的巨大威胁。更值得注意的是，上述这些重大火山喷发事件不仅造成了严重的地区性破坏，有些还导致了全球性的环境与气候影响。需要关注的是，比如克拉卡托火山和皮纳图博火山的喷发都引发了全球范围内的温度下降，并改变了区域性的气候格局。不能忽略的是，这种全球性的气候影响也可能对人类社会的粮食安全和生态环境造成长期的负面影响。从城市规划的角度来看，如何有效防范和应对火山喷发灾害是一个值得深入研究的问题。首先，合理规划城市的空间布局是预防火山灾害的关键。根据联合国人居署的研究，应该尽量避免在火山附近建设大规模人口聚集区。这需要国家层面制定严格的土地利用规划和建设管制政策，限制在活火,火山周围一定范围内的城镇开发。美国地质调查局的资料显示，许多火山周围都有明确的禁建区域，以减少居民集中导致的灾难性损失。与此同时，在火山附近的城镇应该对现有居民实施有序的疏散安置，尽量远离高风险区域。其次，加强火山灾害风险评估和防范设计是城市规划的重要内容。根据美国联邦应急管理局的指引，城市规划部门应该对当地的火山灾害高风险区域进行全面评估，划分不同风险等级。对于高风险区，应该限制新建基础设施和住房，并对现有建筑物进行抗灾能力评估和加固改造。此外，还应该针对可能遭受火山灰覆盖、火山泥石流等不同灾害类型，采取针对性的防灾措施，比如建设防护堤坝、分散管线等。再次，完善应急避难设施和疏散通道是城市规划的关键任务。根据联合国减灾署的建议，城市应该在火山高风险区域周围布局一定数量的应急避难所，如地下防空洞、大型建筑等，并确保设施的抗灾性和可达性。同时，应该规划好避难场所与主要交通枢纽的连接通道，保障在火山喷发时的有序疏散。值得一提的是，日本政府就要求在火山附近的城市必须划定明确的疏散路线和集结点。与此同时，加强城市基础设施的抗灾能力也是防范火山灾害的重要环节。根据联合国环境规划署的研究，城市的供电、供水、交通等关键基础设施应该采取耐火、耐震的设计，以增强抗灾性。不能忽视的是，还应该对这些基础设施的应急供给能力进行提升，确保火山喷发时的应急保障。此外，城市绿化带的规划设计也应该考虑火山灰等灾害的影响，选择耐灰性较强的植被品种。此外，值得一提的是，城市应该重视火山监测预警体系的建设。根据美国联邦应急管理局的建议，城市规划部门应该与地质部门密切配合，在高风险区域布局必要的监测设施，及时监测火山活动状况。同时，还应该制定完善的预警资讯发布机制，确保居民和相关部门能够及时收到预警资讯。不能忽视的是，城市应该利用地理资讯系统等技术手段，建立火山灾害风险地图，为城市规划提供有力支撑。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻。持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。